。金瑞，我们跳一支舞吧。跳第一支舞吧。嗯。沈小姐，呃，能否有幸请您跳一支舞？不好意思啊，啊，对不起。沈小姐，啊，不好意思，啊，不知道有没有荣幸邀请你跳一支舞啊？沈小姐，你挺厉害的，三言两语就把那个老狐狸给压制住了。看来以后谁想欺负你，都得多想想了。我对你的印象也得重新刷新一次。见面就问这么尖锐的问题，是不是太唐突了？你千万不要告诉我，你入股审视跟我手上的录音没有关系。我是开玩笑的，不要生气嘛。其实。录音带不录音带的，我倒是不在乎。我比较担心你呀、啊。如果你在深圳的所作所为被你的家人知道了，你要怎么解释？你威胁我？不要把每一个人都想得跟你一样。那我应该。把金先生想象成哪样呢？沈长青，我知道你想要做什么。你回来之后，家族的斗争会愈演愈烈。你说，我应该在里面。扮演什么样的角色呢？金先生似乎把自己看得太重要了吧？难道不是吗？你到底想怎么样？你沈长青最在乎的就是沈氏的产业，想尽办法把它夺回来。你难道就不怕我阻止你吗？这一切对你来说，难道只是游戏吗？为什么不行？我赚了钱，就是想要痛痛快快的活着。如果受了委屈都要忍着，那我赚那么多钱干嘛？你可以说我小气，但只要我痛快了，别人说什么我根本不在乎。而且沈氏的发展不错，投资在这里不可能亏本。这种稳赚不赔的生意，我为什么不做？
。金瑞，你说的这番话简直就是强盗逻辑。不过我告诉你，我做过的事情，绝对不会后悔的。如果你想仗势欺人的话，尽管来吧，看我会不会服输。组长沈小姐来了啊、哦！沈小姐，这是组长米娅。沈小姐，欢迎你的到来。谢谢。好了，大家把手上的工作放一下。我给大家介绍一下，这位沈小姐，这位是刘可，这位是 Peter， 这位是 Maggie， 这位是杰里。以后，还希望大家多多关照。好了，杰里，带沈小姐去她的位子。沈小姐，请跟我来。这是你的位子，谢谢，丁经理。他来了，刚到。你知道怎么做的？丁经理，沈小姐怎么说也是董事长的女儿，我怕。你担心什么？我自然有分寸的。你放心，按我说的去做，一切我担着。我知道怎么做了，去。这里是我们部门这两年来所有的策划案，你好好熟悉一下，写份详细的报告，明天早上十点之前交给我们组长。这些全部，全部，你把这些都拿给沈长青，让他全部做完。是。这不是我的工作，这是秘书和助理的工作。我知道，可是我现在很忙，需要你的协助。我们是一个团队，自然讲究合作，你又何必斤斤计较呢？团队合作讲究的是分工合作，每个人都有每个人的职责。你们忙不过来，是你们自己没有把自己的事情处理好，不能作为浪费别人时间的理由。我现在很忙，没有时间帮你。不好意思，你，沈小姐，你真棒！我刚来的时候也是一直被他指使，不知道受了他多少气呢。现在你终于为我出了口恶气了，叫我 Helen 就好。嗯， Helen， 你简直就是我的偶像，我太崇拜你了。报表各位都看过了，今年我们沈氏依旧是形势大好。今年光是上半年，我们沈氏的盈利涨幅就达到了百分之三十。哟，是啊，是啊，太好了，太好了，太好了，太好了。但是，一个公司的发展到了一定的程度，就必须进入一个崭新的里程，抛弃旧有的包袱，注入新的力量，给大家一个全新的感觉。所以，我想给沈氏改个名字。不知道各位股东意下如何呀、啊？呃，各位董事，这些年来，沈氏的发展全都仰仗潘总，可以说。潘总为了沈氏呕心沥血做出了巨大的贡献，现在也是让公司上一个新台阶的时候了。大家说，是不是啊？是啊是啊是啊是啊是啊！我终于上个新台阶了，谢谢啊，新台阶了。嗯，好，谢谢，谢谢大家对潘某的支持。以后，潘某定当竭尽全力，为各位谋求更大的利益，让我们的明天更加辉煌。
按照沈老先生的遗嘱，本来到你二十二岁就能拿回你自己的股份。可是由于你之前的失踪，潘伟森延长了四年的监管期。在这个期间，他如果找出理由不给，比如说，你的股份行使权在他的经营计划中轻易动摇不得，那么他就有理由和你打这场官司。官司一旦开打，这时间就不好说了，一年、两年，甚至更长时间。我一定要等到那个时候，才可以拿回我所有的财产吗杰森，我要正式入股沈氏集团。你抓紧时间，把这些手续办好。我要尽快把沈氏的名字改了。是，董事长。哦，对，另外再安排一下，我们也要好好的做一下宣传，让大家都知道沈氏要改名字了。明白，我马上去办。好，董事长。网络媒体的记者要采访您。哦，采访，一定是他们知道公司改名的事情，觉得有新闻价值，所以来采访董事长您啊。嗯，让记者采访一下也好，有记者采访啊，可以趁这个机会啊，为改名的事情造造势。要不这样，让他们给您拍一组家庭生活照。现在时下里不都流行晒幸福吗？你也晒晒吧，让大家都知道，我们沈氏集团的董事长潘伟森先生。不光管理公司有一套，在经营家庭上也相当成功。这个主意不错，就按你说的办。啊，是，嗯，嗯，嗯。丁女士，你们家花园好漂亮。啊、我们家的花园呀、啊，平时都是我打理，我每天大概要在花园里待上两个小时左右。看来丁女士是一个很有情趣的人啊。这主要都是韦森的缘故。韦森是一个很懂情趣的人，他不但是一个成功的商人，而且啊，还是一个有责任心的男人。我这辈子最大的幸福就是能和韦森在一起，然后可以帮他打理家里的一切，让他全心全意的处理工作上的事情。<笑>我妈妈是一个非常伟大的母亲，她为了这个家付出了很多的精力和心血。我丁家慧能有今天，也多亏了她。所以，我非常的爱他。看来丁女士真是叫你有方啊！啊，谢谢。来这边请，这边请。爸爸来了，哎，来抱抱，看爸爸来了，好。好。一龙，好。嗯，拍照片喽。来，各位记者朋友，这边拍照啊。好，来。佳慧啊，长青呢？啊，呃，哎呦，刚才还在呢。我光顾忙着采访了，不知道他去哪儿了。但是，采访当然比我重要了。阿姨，你又何必自责呢？我，啊，还有什么比我的宝贝女儿更重要的呀？是。来来来，我们一块儿拍照。董事长，嗯，照片还满意吗？嗯，不错。哎，这张最好，拿去放大，我拿回家里挂起来。啊，我已经为您准备好了。哦，哈哈哈。哦，对了，那天录的视频什么时候播出啊？后天。嗯，好，好，快开始了。嗯，我还是第一次被采访呢，不知道会是什么样子。哈哈哈。不会有什么问题吧？不会。之前我已经看过了
。我的先生呢，他平时总是很忙，但是只要他一有时间，就尽量的陪家里人。嗯，我认为呢，他是一个。合格的好丈夫，这群人可真够恶心的，太恶心了。好戏开始了，沈小姐你好，听说你当年把股份授权给你父亲是吗？没错，当年因为我年纪还小，所以就把股份让我爸爸掌管。那你知道公司要改名吗？我有些难过，因为沈氏即将成为过去，用不了多久，人们将不再记得我外公。能和我们说说你外公的事情吗？阿姨。还得谢谢你把这个网媒负责人介绍给我认识呢。没什么，网络也应该做客观报道嘛。唉，这才仅仅是一个开始，这好戏啊，还在后头呢。这怎么回事啊？录的时候没有这一段呢。哼。喂，我是潘美森。你们的节目我看了，怎么和我之前看的不一样？啊，对不起啊，潘先生，我们只是做客观报道，请你理解。叫我爸爸，我跟你说过多少次了，不要提到你外公，你把我的话当耳边风吗？还是在你眼里根本就没有我这个爸爸？沈长青，你这么做也太过分了吧？你如果不同意公司改名字的话，你可以明确的跟你爸爸说嘛，何必做出这种鬼鬼祟祟的动作呢？哼。平常看着你挺单纯的样子，没想到竟然做出这么卑鄙的事情，这就叫做知人知面不知心。你们两个不要胡说八道，挑拨离间。爸爸，你说过的话，哪一次我没有记在心里？他们本来是要采访我的，可是我说我不想采访。他们就说把摄影机关掉，让我随便说几句。我是亲眼看到他们把摄像机关掉，我才说话的。可是没有想到，他们居然还留了这样一手。肯定是有什么隐藏的摄像机存在，要不然事情不会变成这样的。一定是他们偷拍的。沈长青，不管是不是偷拍，毕竟你说的都是心里话，你是不应该和外人提起你外公的。你这么做，就是动机不纯。丁雅琴，你简直就是不可理喻。你凭什么要求我这么做？你凭什么不让我跟别人说起我外公？别说是我根本就没有打算要接受采访，就算是我接受了采访，我说起我外公怎么了，不可以吗？爸爸，你可以忘记我外公，但是你不可以要求我这么做。哎，你，哎呦，一点教养都没有。我看他就是故意的，这一定是他的阴谋。跟那些视频网站串通一气，瞒着你播出这些视频，你可不要小看了沈长青。哎呀，不不不，他不同意改名，也在情理之中。毕竟他姓沈，要说他和那些网站的人串通一气，倒也不大可能。你想一想，他去深圳待了那么长的时间，从来没有回来过，现在回来才没几天。他有什么能耐去搞定那些视频网站的人？是我自己太大意了，我根本不该在这个节骨眼上接受那些网络记者的采访。那些八卦记者为了博眼球，什么事情做不出来。幸好他们还算有些顾虑，否则我真的是焦头烂额了。爸爸，说到底，留着沈长青在公司里面就是一个祸害，他的存在会一直提醒大家
。这个公司说到底还是姓沈。佳慧，你过来。上次我们说的那件事情，可以开始实行了。嗯，爸爸放心，我一定会让沈长青灰头土脸的离开公司。长青，长青，哎呀，这脸都打肿了。长青，你真的不是故意接受网络媒体的采访吗？当然不是了。虽然我也反对要改名字，但是我怎么敢反抗我爸爸呢？毕竟我现在所有的一切。都是掌控在我爸爸手里，也是，都是那个丁雅琴。要不是他在边上煽风点火的话，事情就不会变成这个样子。我看啊，现在就缺少一个人来跟他较劲。如果哪天有一个人敢出来跟他比一比的话，我一定会全力帮他，看他到时候还敢不敢这么嚣张。好了好了，别生气了，他们早晚有一天会知道你是清白的啊！潘太太，怎么样？问出来了吗？看来他真的不知情。是他真的不知情，还是你不想让我知情？不是的，潘太太，他真的不知道，我怎么敢骗您呢？你最好不要骗我。沈小姐，我们看了昨晚的网络视频，有些问题想问你，请问你能接受我们的采访吗？沈小姐，是因为你的股份被控制了，所以才没有说话权吗？沈小姐，请您说一两句吧。你们是大公司，我们有知情权。你是被打了吗？请问是谁下的手呢？对啊，是我。你说下来了。沈长青，这份文件是你做的吗？没错，是我做的。你给我的这份文件中数据分析很有问题，你有认真做吗？你知不知道，错误的数据分析不但会影响我的判断，让我做出错误的分析报告，而且会直接影响我们部门的工作进程和公司的利益，你懂吗？这不可能有错，我已经检查了很多遍。丁佳慧，你不要在这里故意找茬。你是在质疑我的能力吗？我知道董事长让你在我手底下做事，你很不服气。只可惜，公司是看能力的，不是看身份的。能力，真是笑话。丁佳慧，你有什么能力坐上这个位置啊？好，沈长青，我给你这个机会。下个月的企划案，我们两个比一比，我们各自做一个投资企划，让股东们来判断，看看谁的企划案比较好。你不是不服气吗？不如我们来赌一赌。我凭什么跟你赌啊？沈长青，你怕了？沈大小姐也不过如此嘛。也是，你还是吃喝玩乐比较在行。如果你现在就跟我道歉，我就当你是求饶了，那么我就放过你这一次。你觉得怎么样啊？你想赌什么？如果这一次你赢了
，我经理的位置就给你做。如果你输了，就给我马上离开公司，永远别再回来。好，一言为定。你太小看丁经理了，我看你还是跟他道个歉，收回刚才的赌约吧。你输了，可是要离开公司的，这样太冒险了。请大家放心，我一定会努力的。老板，我本来一直想问你，为什么你不告诉沈小姐是你救了她？如果你告诉了她，她肯定非常感激的，也不用像现在这样每次都碰一鼻子灰啊。告诉他又怎么样？可是，你，我希望他是心甘情愿跟我在一起。而不是因为报恩，让他被迫做出选择。老板，我，你告诉他们，我现在很忙，没工夫接受采访。现在这些记者跟苍蝇一样，天天追着你不放。董事长，这种事情我们只要不回应，我过段时间找人把相关的报道拿掉。时间一久，慢慢就平复了。嗯，好，你去办吧。记住，一定要办得妥妥当当。现在正是改名的关键时刻，不能出半点差错。请董事长放心。嗯。董事长，不好了。什么事这么慌慌张张的？有人在网上发了篇帖子，说。说什么？您还是自己看吧。啊！赶紧删除这些帖子。阻止这些帖子的蔓延，这事一旦闹开了，公司改名的事情一定会遇到阻挠。董事长，现在网络这么发达，要想删除这些帖子，真的是很困难。公司现在的收益怎么样？估计会有所波动，但是应该不会影响大局。你，你快来操作一下，能阻止多少算多少。好。董事长。股东们要求您召开临时股东大会。